வணக்கம் 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 இது இரகசிய தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலி நான் இங்கே செல்வன் தாமஸ் மற்றும் என்னோடு கூட உங்கள் சுஜாதா செல்வன் வணக்கம் இரகசிய நேயர்களே நாங்கள் இந்த கடந்த சில வாரங்களாக மாதங்களாக த லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ் கிறிஸ்டியன் மியூசிக் என்ற சீரீஸ் செய்து வந்தோம் இதில் நாங்கள் சரல் நவரோஜி அவர்களை குறித்து பார்த்தோம் மற்றும் நம்ம நட்ராஜ முதலியார் அவர்கள் பாடல்களை குறித்தும் கூட நம்ம சில எபிசோட் செய்தோம் நடுவில் ஒரு கேப் என்ன நாங்கள் வெளிநாடு செல்ல வேண்டிய காரணத்தினாலும் வேறு ப்ரையாரிட்டிஸ்னாலும் எங்களுக்கு உண்மையிலுமே இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் முன் முன்கூட்டியே செய்திருக்க வேண்டும் இருந்தாலும் பல தடைகள் நாள் இன்றைக்கி நாங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமை செய்ய உங்களோட நாங்கள் கிடைத்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் எங்களோட நீங்கள் இணைந்திருக்காக மிக்க மகிழ்ச்சி மற்றும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இறை சென்னையிலே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பெண் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் இந்த லெஜென்ஸ்னு சொல்லும் போது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் யாரெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் உண்மையிலுமே ஒரு மற்றும் ஒரு பெரிய லெஜண்ட் இவங்க வந்து இவர்கள் பாடல்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பாடல்கள் வந்து யார் எழுதுன்னு கூட தெரியாது இப்போ கூட சுஜாட்டை பேசும்போது சொன்னால் இந்த பாட்டை நான் சாரல் நான் ஒரு ஜின்னு நினச்சினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் எழுதிய ஒரு பெரிய ஒரு லெஜண்ட் பாடல்கள் மட்டும் இல்லை என்ன சொல்கிறது மல்டி டைமென்ஷனல் பர்சனாலிட்டி இல்லையா சுஜா ஆமாம் ஆமாம் மெனி மெனி ஏரியாஸ் இன் விச் ஹி வாஸ் இன்வால்வ் பட் எல்லாமே மினிஸ் மிஷின் ஓரியன்டட் மினிஸ்ட்ரி ஓரியன்டடாக இருந்தாலும் பலவித பரிமாணங்களில் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்த ஒரு மனுஷரை குறித்து இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமில் அண்ணன் ஜபசிங் இல்லையா ஸோ இவங்களை தெரியாதவங்க அறியாதவங்களே நிறைய பேர் இருக்க முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல இஸ் அ மல்டி டைமென்ஷனல் பர்சனாலிட்டி இல்லையா பல காரியங்களை செய்தவர் அதை நம்ம குறித்து நம்ம பார்ப்போம் வருகின்ற நேரத்திலும் கூட சுஜா எம்எல் ஜபசிங் அவருடைய ஏர்லி டேஸ் அவர் எங்கே எந்த ஊர் எப்படி கண்டிப்பாக டாக்டர் என் எம்எல் ஜபசிங் அவர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஸோ ஐ திங்க் ஹீ வாஸ் அ டாக்டரேட் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ரெவரண்ட் ஒய் சி நவமணி அண்ட் கிரேஸ் நவமணி என்ப என்ற பெற்றோருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு பிறந்தார் ஹீ இஸ் பேசிக்லி ஃப்ரம் தூத்துக்குடி போல இருக்கு ஸோ அவர் அவங்க அப்பாவும் பாஸ்டராக தான் இருந்திருக்கார் ஸோ அவருடைய நவமணி பாஸ்டர் ஒய் சி நவமணி தூத்துக்குடியிலேருந்து நிறைய ஊழியக்காரர்கள் அனுப்பியிருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய பட்டணம் இல்லையா இது வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ ஒரு பெரிய பாக்கியம் தான் அந்த பட்டணத்திலே நிறைய ஆலயங்கள் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தாலும் கூட நல்லா பேர் சொல்லக்கூடிய பெரிய ஊழியக்காரர்கள் அதிகமாக அனுப்பின ஒரு ஊர் இல்லையா சரி தொடர்ந்து பார்க்குது முன்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு பாடல் மூலமாக இன்றைக்கு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிப்போம் Thank you. 
வணக்கம் நேர்களே நீங்கள் எங்களோடு எம்எல் ஜபேசிங் அண்ணன் குறித்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் இணைந்திருக்கிறீர்கள் அவர்கள் எழுதிய பாடல்கள் மற்றும் அது குறித்த காரியங்களை நாங்கள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வெல்கம் பேக் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இரு இசை தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலி இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் எம்எல் ஜபேசிங் அண்ணன் குறித்த காரியங்களை நாங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக அவர்களுடைய எழுதிய பாடல்களை உங்களோட நாங்கள் உங்களோட நாங்கள் ஷேர் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எம்எல் ஜபேசிங் அண்ணன் வந்து ஆஸ் யங் ஏ செவன்டீன் இயர்ஸ்லேயே அவர் வந்து தன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து அந்த ஊழியத்துக்காக கடல் மற்றும் மலை ஏற்றுக்கொண்டு ஊழியன்னா ஒரு ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரிக்கு இல்லை அதில் வந்து ரொம்ப ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார் இல்லையா ஆமாம் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டது நைன்டீன் அதாவது அவருடைய பதினேழாவது வயசில் பி சாமியல் மற்றும் ஜீவானந்தம் அவர்களுடைய கூட்டத்தில் வந்து ஆண்டவரை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதன் பிறகு அவர் ஹிஸ் பீன் ஆல்வேஸ் வெரி லாயல் டு தட் காலிங் ஆண்டவர் அவருக்கு விடுத்த அழைப்பு அந்த இயேசுவின் அந்த கிரேட் கமிஷன் இருக்கு இல்லையா அதாவது அவர் சொன்னது நீங்கள் எங்கும் புறப்பட்டு போய் சுவிசேஷத்தை அந்த அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதில் அவர் வந்து மிகவும் நோக்கமாக கவனமாக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆமா இந்த உழைத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி வந்து நல்ல ஒரு வேலையில் இருந்தார் சாயர்புரத்தில் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்கார் ப்ரொப்போப் காலேஜ் ஆனால் அந்த வேலையை அவர் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னவே லுக் பேக் அதுலேருந்து எப்பொழுதுமே வந்து முழு நேரம் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்தவராக தான் அண்ணன் நிமில் அவர்கள் இருந்திருக்காங்க ஆமாம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் சிறு வாழ வயதுலேயே ஊழியத்தையே முழு முழு நேரமாக எடுத்துக்கொண்டு வந்தவங்களை பார்த்துருக்கோம் ஒரு சிலர் வந்து ரிட்டையர் ஆகும் போது வருவாங்க இவர் வந்து அப்படி அவருடைய பிரைம் ஏஜில் வந்து நல்ல ஒரு வேலையை விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து நம்ம இன்னொரு பாடலை கேட்போம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அவருக்கு அதிகமாக பேசுவோம்
வெல்கம் பேக் இது இறை இசை தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலி இன்றைக்கி நாங்கள் எம்எல் ஜபில் சிங் அண்ணனை கொடுத்த ப்ரோக்ராம் உங்களோட நாங்கள் சேவை செய்துக்கொண்டிருக்கோம் இது லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ் கிறிஸ்டின் மியூசிக் என்ற சீரீஸில் இருந்து நாங்கள் உங்களுக்காக இதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆமாம் எம்எல் ஜபில் சிங் அண்ணன் அவர்களுடைய ஏர்லி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அவர் எப்படி தூத்துக்குடியில் பிறந்தார் நல்ல வேலையில் இருந்தது அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஆண்டவருக்கு ஊழியத்தை முழு நேரமாக செய்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம் பலரும் வந்து மிஷினரி அது அது சாரி ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது தே ஸ்டார்ட் வித் சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இல்லையா அநேகர் அப்படி ஆரம்பிக்கிறவர்கள் தான் எமில் அண்ணன் அவர்களும் முதலாவது வந்து விபிஎஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்காங்க பட் அவர் எப்போவுமே வந்து கிறிஸ்துவை அறியாதவர்களுக்கு ஆண்டவரை குறித்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய முக்கிய நோக்கமாக இருந்திருக்கு நான் நினைக்கிறேன் வந்து என்னுடைய சொந்த இது என்ன கருத்து என்னென்னா அப்படி ஒரு ஃபிஃப்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டிஸ் வரைக்கும் ஒயிட்ஸ் யூரோப்பியன்ஸ் அமெரிக்கன் வந்து மிஷினரி பண்ணாங்க அது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அந்த கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் இந்தியன் மிஷினரிஸ் நினைக்கிறேன் நான் இந்த சிக்ஸ்டிஸ் செவன்ட்டிஸ் எயிட்டிஸ் எல்லாம் ஐ திங்க் அப்போ வந்து அப்போ தான் வந்து இந்தியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஊழியங்கள் முழு நேரமாக செய்ய ஆரம்பித்தோம் நிறைய ஜீலோட இல்லை நிறைய வந்து அப்போ வந்து கொஞ்சம் ப இது லிட்ரஸியும் நிறைய வந்தது அண்ட் வெள்ளக்காரங்க தே ஸ்டார்ட் ரிட்டர்னிங் இல்லையா ஸோ அப்போ தான் ஐ திங்க் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க எம்எல்ஏ அண்ணன் அவர்களும் அப்படி தான் ஐ திங்க் சிக்ஸ்டீஸ் செவன்ட்டீஸில் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ரொம்ப அவருடைய என்டையர் லைஃப் ஹீஸ் பீன் ஃபுல் டைம் இது மினிஸ்டர் ஆஃப்டர் ஹி ரிசைன்டு கரெக்ட் பட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவர் வந்து அவருடைய காலிங் அவருடைய மினிஸ்ட்ரி எல்லாமே வாஸ் அரவுண்ட் மிஷன்ஸ் தான் இல்லையா ஆத்மாதாயம் செய்வது தான் அவருடைய முதல் குறிக்கோளாக இருந்திருக்கு அதுவும் முக்கியமாக வந்து அன்ரீச்ட் ரீச்சிங் தி அன்ரீச்ட் பொதுவாக வந்து இப்போ இருக்கிற இது வந்து அப்ரோச் டு மிஷின்ஸ் அண்ட் மிஷின் மினிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அவருடைய டைமில் அவர் வந்து ஹீஸ் பீன் வெரி லாயல் அண்ட் வெரி கமிட்டட் அண்ட் ஆல்சோ மெயினாக வந்து ரீச்சிங் தி அன்ரீச்ட் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அவருடைய அந்த அப்பீல் டு பி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று அவர் பண்ண ஒரு நிறைய ரெவல்யூஷனரி விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கார் அவர் இன்னொன்று வந்து ரேடியோ அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன் ஊழியத்துக்காக இல்லையா ஆமாம் தொடர்ந்து அதை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி மற்றும் ஒரு அவருடைய அழகிய பாடலை கேட்போம்
ತಂದೆ ಯೇಸು ನಾಯರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಈ ರೈಸೆ ತಮಿಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಾನುಲಿ ನೀಂಗಲ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂ ಎಲ್ ಜಬಸಿಂಗ್ ಅಣ್ಣನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸರಪ ನಿಗಳಿಸಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸೇ ಇಂದ ತೊಡರ್ಚಿಯ ಸೇದವರಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದು ಎಂ ಎಲ್ ಅಣ್ಣನ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕುರಿತು ಪಾತ್ಕೊಂಡಿರೋಂ ಅವಂಗ ಒಂದು ಎಫ್ ಎಂ ಪಿ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಇದು ನೀ ರೇಡಿಯೋ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಬ್ಡಿಂಗ್ರ ಅಂದ ರೇಡಿಯೋ ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಏಷಿಯಾ ವರ್ನಾಗ ಬ್ಲೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜನ್ 2020 ಅಬ್ಡಿಂಗ್ರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಮಾಗ ದೇವನೆ ಅರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ರೀಚ್ ಪಣ್ಣೋದು ಅವರುಡೆ ಒಂದು ವಿಜನ್ ಆಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಡಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋ ಇನ್ ಇನ್ ನೆಟ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪುರಂಜಿಕನೋ ಇಂಡಿಯಾಲ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗ ಯೂಸ್ ಪಣ್ಣಕೂಡಿಯ ಇದು ಒಂದು ಅಂದ ಕಾಲತಲ್ಲಿ ಕಡವೇ ಕಡಾಯದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾದು ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏರ್ ಪಣ್ಣ ಮಾರಿ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಾನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕಡಾಯದು ಸೊ ಇಪ್ಪ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಲಾ ಆನ್ ಮಾಡ ನರಿಯ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲರ್ಕ ಅಂದ ಮಾರಿ ಕಡಾಯದು ಅಂದ ಕಾಲತಲ್ಲಿ ಅಬ್ಡಿ ಮೋದು ரொம்ப ಅಂದ ಆಲೆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ತಲ ಕೂಡ ಇಂಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಲರ್ಕ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಟೌನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅವಂಗ ತಮಿಳ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಮಿಳ್ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಪಣ್ಣಾಂಗ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಣ್ಮೇಲೇಮೇ ಅದು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕಾಲತಲ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಂದ ಮಾರಿ ಒಂದು ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣತಲ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಕಡೆಯದು ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಕಡೆಯದು ಅಬ್ಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇಪ್ಪಡಿ ಅವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಮ ನಮ್ಮ ನರಿಯ ಸೋಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಪಣಲಾ ಅಂತದು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅದು ரொம்ப நல்லவாயா அது செய்து வந்தாங்க ஆமா ஆமா he also started vishwavani விஸ்வாணிங்கிறது ஒரு அந்த காலத்தில் எனக்கே ஞாபகம் இருக்குது வேணா வாஸ் நான் டீன்ஸில் இருக்கும்போது நினைக்கிறேன் நைன்டீன் எயிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க விஸ்வாணி மூலமாக அந்த கிறிஸ்டியன் பாடுகள் கேட்க முடியும் அந்த காலத்தில் பாட்டு கேட்குறதுக்கு வந்து இதெல்லாம் இல்லை டேப் ரெக்கார்டரோ கேசர் அதெல்லாம் எதுவும் எங்கள்கிட்ட கிடையாது எல்பி எல்லாம் அதெல்லாம் இட் வாஸ் குவாய்ட் அட் எக்ஸ்பென்சிவ் திங்கில் ஸோ அந்த தேனி சைன் ஒன்று வைப்பாங்க ரேடியோவில் அதில் வந்து ஒரு எட்டு மணிக்கு ஏதோ ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு சம்டைம்ஸ் கேட்கும் அவ்வளோதான் அந்த சால் வி குடு ஹியர் இல்லைன்னா கோயிலில் போகும்போது <laughs> அந்த டெக்னாலஜி மாஸ்டர்ட் அண்ட் ஹி மேட் இட் பாசிபிள் இல்லையா எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எங்க அப்பா வந்து அப்ப ஆப்பிரிக்கால இருந்தாங்க சோ அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்பதான் டேப் ரெக்கார்டர்லாம் வந்திருந்தது அப்பதான் ஹி ஹேட் அ டேப் ரெக்கார்டர் சோ இந்த விஸ்வாணி புரோகிராம் அங்க கேட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படி தான் எனக்கு விஸ்வாணி ஒன்னு இருக்குனே தெரியும் அதுல கத்துன நிறைய பாடல்கள்லாம் கூட உண்டு அவங்க அதில் போடுவாங்க இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராம் போது அந்த அது மூலமாக கற்றுந்த பாடல்கள் கூட உண்டு அந்த மாதிரி ஸோ எவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு பயங்கர டெரிஃபிக் விஷன் கட்டாயம் தொடர்ந்து கேட்போம் மற்றும் ஒரு பாடல் அண்ணனுடைய பாடல்களை நாங்கள் இடையிடையே உங்களுக்காக நாங்கள் பிளே பண்ணி வருகிறோம் தொடர்ந்து அடுத்தது நல்ல ஒரு பாடலை கேளுங்கள் இருள் சுழும் காலம் இனி வருதே அருள் உள்ள நாட்கள் பயன்படுத்தும் திரவுண்ட வாசல் அடைபடும் முன் நொறுங்குண்ட மன்னதாய் முன் செல்வர் யார் திரவுண்ட வாசல் அடைபடும் முன் நொறுங்குண்ட மன்னதாய் முன் செல்வர் யார் நாட்கள் கொடியதாய் மாறிடுதே ஆதாயம்
விசுவாசிகள் என்னும் கூட்டம் உண்டு அன்பு ஒன்றே அவர் நடுவில் உண்டு ஒரு மன்னம் ஒற்றுமை அங்கு உண்டு என்று சொல்லும் நாட்கள் இன்று வேண்டும் திற உண்ட வாசல் அடைபடும் முன் நொறுங்குண்ட மன்னதாய் முன் செல்வர் யார் நாட்கள் பொடியதாய் மாறிடுதே காலத்தை ஆதாயம் செய்திடுவோ வரும் நாட்களில் நமது கடன் வெகு அதிகம் விசுவாசிகளே நம்மிடை உள்ள ஐக்கியமே வெற்றியும் தோல்வியும் ஆகிடுமே திரவுண்ட வாசல் அடைபடும் முன் நொறுங்குண்ட மன்னதாய் முன் செல்வர் யார் நாட்கள் கொடியதாய் மாறிடுதே காலத்தை ஆதாயம் செய்திடுவோம் வெல்கம் பேக் இது இரை இசை தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலி எம் எல் ஜபசிங் அண்ணனை குறித்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்கள் எங்களோட ஷேர் செய்து வந்துகிட்டுருக்கிறோம் இது லெஜன்ஸ் ஆஃப் டாமிக் கிறிஸ்டின் மியூசிக் என்று சீரிஸை சார்ந்தது எம் எல் ஜபசிங் அண்ணன் எழுதிய பாடல்களை பார்த்தோம் மற்றும் அவருக்கு இந்த தரிசனம் அவர் எந்த வயதில் வந்தார் என்ற காரியங்களை குறித்து பார்த்தோம் இன்னும் பல விஷயங்களை அவர் செய்தாங்க இல்லையா ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை மல்டி டைமென்ஷனல் பர்சனாலிட்டி ஒரு டீச்சிங்லேருந்து விபிஎஸ் சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு போய் இல்லை சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரிலேருந்து எப்படி ஒரு ஒரு பெரிய லீப் டு டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் ஒரு ப்ராட்காஸ்டிங் நெட்ஒர்க் எஸ்டாப்ளிஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பண்ண இந்தியாவில் அதுக்கு ஒரு கால அதுக்கான ஒரு இட் வாஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன் அட் ஆல் அப்படின்போது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி ரீச் பண்ணும்போது இன்னும் பல காரியங்களை செய்தார் இல்லையா விஸ்வவாணி பற்றி பேசினோம் விஸ்வவாணி டுடே ஹேஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் அக்ராஸ் ஆமாம் இப்போ மீடியா மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஒரு ஃபுல் ஒரு மிஷன்ஸ் ரிலேட்டட் மினிஸ்ட்ரியாகவே அது மாறிட்டது ஆமாம் அதனால தான் அது ஆமாம் அது அதனால நிறைய பிலீவர்ஸ் வர ஆரம்பித்த உடனே அந்த ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் பிலீவர்ஸ் அவங்கள யூனைட் பண்ணுறதுக்காக வந்து பிலீவர் இந்தியா பிலீவர்ஸ் ஃபெலோஷிப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க ஆமாம் ஐ திங்க் அவர் எல்லா மிஷன்ஸ் ரிலேட்டட் மினிஸ்ட்ரி இதெல்லாமே ஒரு ஒரு ஒரே பேனர் கீழே கொண்டு வரணுன்ற ஒரு வாஞ்சை இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு இஃப் ஐ அண்டர்ஸ்டு தட் கரெக்ட்லி ஆமாம் அது வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அது விஷன் பிளஸ் இந்தியா விஷன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி தட் வாஸ் டு யுனைட் ஆல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இந்த ஃபெலோஷிப் வந்து அன்ரீச்ட் வில்லேஜஸ்லாம் போய் நிறையா சர்ச்சஸ்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஹி ரீச்ட் மெனி அன்ரீச்ட் வில்லேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் அந்த லாஸ்ட்டை கேட்ட பாடல் கூட வந்து சாம் கமலேசன் அவங்களோட பாடின பாடல் இல்லையா அன்னோடைய கிரேட்டஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் எப்படின்னா அவர் ஒரு அவருடைய இண்டிவிஜுவல் அவன் வந்து எதுவுமே பண்ணலை அவர் எப்பவுமே ஒரு டீம் எஃபர்ட் தான் இல்லையா எந்த இடத்துலையுமே அவர் தான் செல்ஃப் ப்ரமோட் பண்ணி நான் தான் அந்த என்னுடைய பேர் ரிலேட்டட் மினிஸ்ட்ரி நான் ஆரம்பித்தேன் நான் இதை செஞ்சேன்னு சொல்லவே முடியாது இல்லையா இன்ஃபேக்ட் அவருடைய அறிமுகமே பல பேருக்கு வந்து அவர் பாடல்கள் மூலமாக தான் ஆனால் அவர் செய்த பல ஊழியங்கள் வந்து அதன் பின்னாடி அவர் தான் அதை இன்ஃபேக்ட் எஃப்எம் பி உடைய ஃபவுண்டர் அவர் தான் ஒன் ஆஃப் தி ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் இல்லையா பல காரியங்கள் வந்து அவர் தான் அதை அந்த விஷனோடு அது ஆரம்பித்து அது நடத்தினவர் ஆனால் எதுவுமே தன் சுய பிரஸ்தாபத்துக்காகவோ அவர் சொந்த இதுக்காகவும் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கல எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு நல்ல ஒரு டீம் எஃபர்ட்டை தான் செஞ்சு வந்தாங்க ஆமாம் இன்ஃபேக்ட் நிறைய பாட்டு வந்து நான் இத்தனை நாள் வந்து அவர் பாடினதுனே எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணும்போது தான் இந்த பாடல்கள்லாம் இவர் எழுதினதா அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஸோ அன்சங் ஆக்சுவலி தோ ஹி சாங் மெனி சாங்ஸ் ஹி வாஸ் அன்சங் ஹிம் செல்ஃப் ஸோ அப்படி அப்படி பார்க்கும்போது அதை தான் நான் சொன்னேன் அந்த ஈரா வந்து ஒரு கோல்டன் ஈரா ஆஃப் இந்தியன் மிஷன்ஸ் இந்தியன் மினிஸ்ட்ரிஸ் இந்தியன் மிஷினரிஸ் செல்ஃப்லெஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் மிஷன் வாஸ் ரியாலி இந்த ஃபோர் ஃப்ரண்ட் நாட் த இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டிஸ் நாட் வாட் செல் ப்ரொமோஷன் செல் ப்ரொமோஷன் இல்லாமல் உண்மையிலுமே ஒரு நல்ல ஒரு மிஷினரிஸ்க்கும் மினிஸ்ட்ரிஸ்க்கும் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் மெயினாக நான் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்
ஹவு கேன் ஐ பி ஆஃப் யூஸ் டு காட் அப்படின்னு நினச்சாங்க இப்போ அதிகமாக ஹவு கேன் ஐ யூஸ் காட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ இவர் வந்து ஹி வாஸ் ஸோ கமிட்டட் டு தட் கிரேட் கமிஷன் அவர் வந்து கடைசி வரலும் நான் எப்படி ஆண்டவருக்கு உபயோகப்படலாம் அப்படின் அப்படின்றது தான் அந்த ஜெனரேஷனே நான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் அது வெரி ஸ்ட்ராங்லி கம்ஸ் அக்ராஸ் இன் ஆல் ஆஃப் அஸ் சாங்ஸ் இல்லையா அவருக்கு இருக்க அந்த பாரம் அந்த ஏக்கம் தான் அந்த பாடல்களை மேலோங்கி நிற்கிது மோர் தென் எனி திங் எல்ஸ் இல்லையா அதனால் தொடர்ந்து இன்னொரு ம ஒரு நல்ல ஒரு பாடலை கேட்போம் பாக்கிது இறை இசை தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலி நாங்கள் இந்த நேரத்தில் எம்எல் ஜெபி சிங் அண்ணன் பாடல்களை நாங்கள் உங்களோட ஷேர் செய்து கொண்டு கண்டிக்கிறோம் ஒரு ஊழியத்தை குறித்த காரியங்களை கூட நாங்கள் உங்களோட பங்கேற்ற பங்கு கொண்டு இருக்கிறோம் அவங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி கூட கொஞ்சம் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய மனைவி டாக்டர் ஆனந்தி அவங்களும் வந்து ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் டாக்டரேட் இன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அவங்களும் வந்து அண் அண்ணனோடு சேர்ந்து ரொம்ப ஒழியத்தில் சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க அவங்களேவும் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க அந்த ட்யூட்டி கோரன் ஏரியாவில் இருக்கிற கொஞ்சம் புவர் அண்ட் நீடி பீப்புளை பார்த்து அவங்களுக்கு ஷீ வாஸ் வெரி மூவ்ட் பை தெம் அதனால் வந்து அவங்க ஆமாம் வீட்டுக்கு வந்த சிறு என்ன சொல்கிறது ஒரு சின்ன உதவி தேடி வந்த ஒரு சிறு பையன் பசினால் வந்த ஒரு பையன்கிட்ட வந்து நம்ம சாப்பாடு போட்டு அனுப்புறது வேறு ஆனால் அவங்ககிட்ட விசாரித்து ஏன் பசியாக இருக்கான் அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களோட தேவைகள் என்னென்னலாம் அறிந்துட்டு அதுக்கு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண மாதிரி அவங்க அந்த எடுத்துக்கிறாங்கல்ல அந்த காரியத்தை ஆமாம் அவங்க அந்த பையனுக்கு சாப்பாடு போட்டது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பையன் போயிட்டு அடுத்த நாள் இருபத்தஞ்சு பேரோடு வந்திருக்கோம் ஸோ அவங்க வந்து அதுக்காக அந்த இந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்காக வந்து நிறைய இப்போ ஹண்ட்ரட் அபவுட் ஹண்ட்ரட் டீ சில்ட்ரன் ஷீ வாஸ் டீச்சிங் ஃப்ரம்
அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து விஸ்வாசி சங்கதி அப்புறம் குட் சமாரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்புகளெல்லாம் ஏற்படுத்தி இந்த மாதிரி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டாய்லெட் கா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் அலக்கநந்தா ஸ்லம் அதில் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று ஆரம்பித்து நை பை நைன்டி எயிட் நிறைய பசங்க அறநூறு பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எல்லா ஏஜ்லேயும் இருக்கிற பசங்களுக்கு அவங்க பிகாஸ் ஷி வாஸ் அ ப்ரொஃபஸர் இட் வாஸ் ஆல் த மோர் இதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு அவங்க ப்ரொஃபஸர் அவங்க என்னன்னு சொன்னாலும் கூட நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு விஷயம்தான் ஒரு பையன் வந்து உதவி கேட்கறது வந்து அது ரொம்ப சுலபமான விஷயம் அது உதவுறதுக்கு இல்லையா அதுக்கு மேல வந்து எங்கேருந்து வரான் அவனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன ஏன் அப்படி இருக்கான் அப்படி கேட்க போய்தான் அவ்வளோ பெரிய என்ன சொல்ல ஒரு மினிஸ்ட்ரி அவங்க கிட்ட இட் லேண்டட் ஆன் தேம் இல்லையா ஆமா ஆமா இப்போ அவங்க வந்து நிறைய டெல்லியில் ஒரு பெரிய ஸ்லம் சில்ட்ரனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாலண்டியர் டீச்சர்ஸ் வச்சு நிறைய இது மட்டும் படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் சாப்பாடு மெடிசன் எல்லாம் கொடுத்து படிப்பும் சொல்லி கொடுத்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சில்ட்ரனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க வித் ஹெல்ப் ஆஃப் வாலண்டியர் டீச்சர்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஒரு டீச்சிங் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்து இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு டீச்சர் ஆமாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் மற்றும் ஒரு நல்ல ஒரு பாடல் சுத்த ஜோடியே ஆரோபியே வேளையில் ஆடிய நெஞ்சம் வாரிரோ ஆரோபியே வேளையில் ஆடிய நெஞ்சம் வாரிரோ நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இரையசை தமிழ் பிரசவ வானொலி எம்எல் ஜபர் சிங் அண்ணன் பாடல்களை குறித்தும் அவருடைய ஊழியத்தை குறித்தும் நாங்கள் உங்களோட நாங்கள் எங்கள் கருத்துக்களை அவருடைய தகவல்களை உங்களோட நாங்கள் ஷேர் செய்து வருகிறோம் எம்எல் ஜபர் சிங் அண்ணன் மட்டும் மற்றும் அவங்களுடைய மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்படி ஊழியம் செய்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அவங்க எப்படி டெல்லியில் வந்து நிறைய புவர் சில்ட்ரனுக்கு ஏழை குழந்தைகளுக்கு படிப்பு மட்டுமல்லாமல் உணவு மருந்து எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள ப போஷிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த பிள்ளைகள் அவங்கள வந்து மம்மி அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க மம்மி ஜி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க ம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ணன் அவர்கள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் பிறந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இன் டூ தௌசண்ட் அவருடைய அறுபதாவது வயதில் அவருக்கு வந்து ஹி வாஸ் டயக்னோஸ்ட் வித் கேன்சர் அதுக்கப்புறமா ஆனால் அவங்க வந்து அவருடைய வீக்னஸ்க்கு மத்தியிலும் கூட ஹி லிவ் ஃபார் தேர்ட்டீன் மோர் இயர்ஸ் அண்ட் காட்ஸ் ஒர்க் ஆமா எஃப்எம்பிபி மட்டுமே அவர் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அவர் ஒரு ஒரு ஊழியமே கூட ஒரு ஒரு ஸ்தாபனம் இல்லையா இப்போ அந்த விஸ்வாமானின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது பை இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஹியூஜ் மினிஸ்ட்ரி அதை ரன் பண்ணுறதுக்கே ஒரு தனிப்பட்டவருடைய மிஷன் சாரி அவருடைய விஷன் இருக்கணும் அதை ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இட் நீட்ஸ் அ செப்பரேட் ஸ்கில் செட் அண்ட் கமிட்மெண்ட் அது போல் அப்படி எஃப்எம்பிபி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்னைக்கும் அது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லையா ஒரு ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புளோட ஆரம்பித்த காலங்களில் நாலாம் ரொம்ப சிறு பிள்ளையாக இருக்கும்போது தான் சிறுவனாக இருக்கும்போது சிறு பிள்ளைன்னு சொல்ல முடியாது சிறுவனாக இருக்கும்போது ஆரம்பித்தது தான் இது இல்லையா அந்த பாடல்கள் வந்து அப்பயே ரொம்ப பாப்புலராக இருந்து இல்லைக்குன்னா அந்த 
அதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்து ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் நடக்கும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் இல்லை சாம் கம்லேசன் இவங்க இன்னும் பெரிய நிறைய பேர் எல்லாம் அந்த டைமில் வந்து இவர் ஜஸ்ட் பயணியர்ஸ் எல்லாம் ஒரு 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 பெரிய மூவ்மெண்ட்டாகவே அது இன்ன வரைக்கும் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன் எஃப்எம்பிபி அவங்களுடைய இவங்க ஆரம்பித்த அந்த அந்த காலத்தில் எல்பிஸில் தான் இந்த பெரிய பாடல்கள் வந்தது அதுக்கப்புறமா அவங்க நிறைய கேசட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா இன்னும் கூட தொடர்ந்து அதனால வந்த பழைய பெரிய மியூசிஷியன்ஸ் தான் நமக்கு இன்றைக்கும் தெரியும் இன்றைக்கும் இருக்காங்க சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் மியூசிக்லாம் இருக்கவங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்லணும்னா அன்றைக்கி குரூம் பண்ண அந்த டேலண்ட் அவங்களோட இருந்தவங்க எல்லாருமே இன்னும் தொடர்ந்து அந்த ஊழியங்களை செய்து வராங்க ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருந்த ஒரு மனிதன் அவங்க ஒய்ஃப் மட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு எப்பேற்பட்ட ஒரு கம்ப்ளீட்லி வேறு டைமென்ஷனில் ஒரு விஷன் இல்லையா அதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அவருடைய பாடல்களை பற்றி நம்ம ரொம்ப பேசாமல் விட்டுட்டோம் ஆக்சுவலி நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு அவருடைய பாடல்கள் இப்போ நம்ம கேட்ட எல்லா பாடல்களுமே நமக்கு எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு அந்த மகிழ்வோம் மகிழ்வோம்லாம் தலைகீழ் படமாக தெரியும் எல்லா பாடல்களுமே பயங்கர ஹிட்டான சாங்ஸ் எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாடல்கள்ல ரொம்ப மற்றும் ஒரு பாடலை கேட்போம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இறை இசை தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலி எம்எல் ஜபசிங் அண்ணனையின் பாடல்களையும் அவருடைய ஊழியங்களை குறித்து நாங்கள் உங்களோட ஷேர் செய்து வருகிறோம் இந்த பாடல்கள்லாம் எவ்வளோ கருத்துள்ளவைகளா இல்லையா எவ்வளோ ஒரு அர்த்தமுள்ளவை ஒரு தீமோட இல்லை சும்மா ஏதோ அலங்கார வார்த்தைகள் போட்டு எழுதப்பட்டதாக ஹீ ரியலி ஹேட் கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹேட் காலிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பாடல்கள் எவ்வளோ எழுச்சி உண்டாக்குகிற பாடல்கள் இல்லையா எல்லா விதமான பாடல்களும் இருக்குது இப்போ மகிழ்வோம் மகிழ்வோம்லாம் வந்து நல்ல ஒரு சந்தோஷமான பாடல்கள் அப்புறம் உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் அதெல்லாம் வந்து எப்படிப்பட்ட இது அந்த அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு பாடல் எந்த உள்ளன் தங்கும் ஏசு நாயக்கா அது ஒரு ப்ரேயர் அப்படி ஸோ எல்லா விதமான ஜான்ரஸும் இருக்குது எல்லா விதமான தீம்ஸும் உறக்கம் தெளிவோம் உற்சாகம் கொள்ளும் அந்த பாடல் கேட்டால் எனக்கு சரி போகிறது ஏன் தானே இந்த ஆன்லைன் ப்ரேயர்லாம் அப்படியே ரொம்ப டயர்ட் ஆகி ஒரு டைம் அப்படியே ஒரு இழுக்கும் ஒரு தூக்கம் அந்த டைம் அந்த பாட்டு விடுறது உண்மையிலுமே ஆனால் அது அந்த பாடல் ஒரு உற்சாகம் இருக்கும் இல்லையா தூக்கத்தை இருந்து நம்மளை வைக்கன் பண்ணி இது பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டி இல்லை எல்லாத்த பற்றியும் இல்லையா ஸோ ரொம்ப அந்த ஒரு தாளந்தோ ரெண்டு தாளந்தோ எதுவாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் வேத வசனங்கள் அண்ட் ஒரு மெசேஜோடு இருந்த அந்த சாங்ஸ் எவர் கிரீன் சாங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அண்ணன் அவர்கள் வந்து மிஷினரி ஊழியம் மட்டுமல்லாமல் பாடல்களினால கூட எவ்வளவோ அதிகமான உள்ளங்களை தொற்றுக்கிற அவருடைய பிரசங்கத்தினாலும் அவருடைய பாடல்களினாலும் அவருடைய வாழ்க்கையினாலும் அவருடைய ஊழியத்தினாலும் அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க அநேகரே பரலோக ராஜ்யத்துக்கு என்ன சம்பாதித்திருக்கிற ஒரு பெரிய தேவ மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆமாம் சொன்னது போல் ஒரு கோல்டன் பீரியட் இந்த ஊழியக்காரர்களாக இருந்தது நாங்கள் ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல் தூத்துக்குடி பட்டணத்தில் ஒரு அந்த அந்த கிராம சாரி அந்த பட்டணம் உண்மையிலுமே ஒரு ஒரு பிளஸட் பிளேஸ் ஏன்னா நிறைய ஊழியக்காரங்களை கொடுத்த ஒரு நகரம் இல்லையா ஊழியக்காரங்க மட்டும் இல்லாமல் பெரிய ஊழியங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஊரில் வந்து இல்லையா எம்எல் ஜவசிங் அண்ணனும் கூட அங்கே ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இருந்து பின்னாடி சிறு விபிஎஸ் சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் ஊழியம் இருந்து பின்னாடி அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி ஒரு டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் ஒரு ரேடியோ 
விஸ்வமானி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவும் அது மூலமாக எவ்வளோ இடத்துக்கு போய் ரீச் பண்ணக்கூடிய பின்னாடி எஃப்எம்பிபின்னு ஆரம்பிச்சு இல்லை கம்ப்ளீட்லி அன்ரிலேட்டட் ஸ்பியர்ஸ் இல்லையா அவர் அவர் ஆப்ரேட் பண்ணது எல்லாமே இல்லை உண்மையிலுமே ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியக்காரன் ஆனால் அன்சங் நிறைய பேருக்கு வந்து அவர் இன்னைக்கு நம்ம கேட்கக்கூடிய பெரிய 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 பிரபலமான ஊழியக்காரங்கள் ரீச் பண்ணதை விட இவர் அதிகமான உண்மையும் உத்தமமாக ஊழியங்களை செய்த ஒரு பெரிய ஒரு மனிதர் அவருடைய காலத்தில் நம்ம இருந்திருக்கோம் ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் தான் இல்லையா கண்டிப்பாக அதான் சொன்னது போல் அந்த அந்த ஈராளில் இருந்த எல்லாருமே அப்படி தான் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக அவங்க எல்லாருமே உன் தே ஒரு ட்ரூ டு த காலிங் தேவ் ஃபெய்த்ஃபுல் டு த காலிங் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எம்எல் அண்ணன் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறார் அந்த அந்த நாட்களில் இருந்த மிஷினரிகளை சரி நேர்களே நான் எம்எல் ஜவசிங் அண்ணன் அவளுடைய வாழ்க்கை குறித்தும் அவளுடைய ஊழியங்களை குறித்தும் பாடல்களை குறித்தும் எல்லாம் பார்த்தோம் இந்த லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கிறிஸ்டின் மியூ தமிழ் கிறிஸ்டின் மியூசிக் அப்படிங்கிற இந்த தொடரில் மற்றும் ஒரு ஊழியர் ஊழியர் பாடல் ஆசிரியர் பாடல் மியூசிஷியன் அவர்களோடு நாங்கள் உங்களை மீண்டும் சந்திப்போம் அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது இங்கு நான் உங்கள் சுஜாதா செல்வன் மற்றும் செல்வன் தாமஸ் நல்லது நேரில் நீங்கள் எங்களோடு இணைந்தது மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து எங்களோட இணைந்திருங்கள் எங்கள் முடிந்த போதெல்லாம் நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் உங்களுக்கோடு வழங்குகிறோம் யூடியூப்பில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முடிந்தால் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் உங்களோட சஜஷன்ஸ் என்ன இருந்தாலும் அதையும் எங்களுக்கு அனுப்புங்க ஸோ வி கேன் டேக் தோஸ் அப் மீண்டும் ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்களோட இணைமுறை உங்களது விடைபெறுவது நான் செல்வன் தாமஸ் நன்றி நேரிலே Say, 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 say.